El corazón de la tor. The telltale heart. Es verdad. Nervioso. Terriblemente nervioso. Había sido y soy. True. Nervous. Very, very dreadfully nervous. I had been and am. Pero, ¿por qué dicen ustedes que estoy loco? But why will you say that I am mad? La enfermedad había agudizado mis sentidos. No los había destruido ni embotado. The disease has sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Por encima de todo el sentido de la audición se había agudizado. Above all was the sense of hearing acute. Escuché todas las cosas en el cielo y en la tierra. I heard all things in the heaven and in the earth. Escuché muchas cosas en el infierno. I heard many things in hell. ¿Cómo? Entonces, es que estoy loco. How then? Am I mad? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, puedo contarles toda la historia. Hearken, and observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story. Es imposible decir cómo fue que la idea entró en mi cerebro por primera vez, pero una vez concebida, me persiguió día y noche. It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. Yo no perseguía ningún propósito. Object, there was none. Ni sentía rabia alguna hacia él. Passion, there was none. Yo sentía afecto por el anciano. I loved the old man. Nunca me había hecho nada malo. He had never wronged me. Nunca me había insultado. He had never given me insult. No me interesaba su dinero. For his gold, I had no desire. Creo que era su ojo. I think it was his eye. Sí, era eso. Yes. It was this. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, con una película sobre él. He had the eye of a vulture, a pale blue eye with a film over it. Cada vez que lo fijaba en mí, mi sangre se helaba. Whenever it fell upon me, my blood ran cold. Y así, poco a poco, muy gradualmente, decidí quitarle la vida al anciano, y de ese modo, deshacerme del ojo para siempre. And so, by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man, and thus, rid myself of the eye forever. Entonces, este es el asunto. Now, this is the point. Ustedes imaginan que estoy loco. You fancy me mad. Y los locos no saben nada. Madmen know nothing. Pero deberían haberme visto. But you should have seen me. Deberían haber visto cuán sabiamente procedí, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo puse las manos a la obra. You should have seen how wisely I proceeded, with what caution, with what foresight, with what dissimulation I went to work. Nunca fui más amable con el anciano que durante toda la semana antes de matarlo. I was never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. Y todas las noches, cerca de la medianoche, Giraba el pestillo de su puerta y la abría, tan suavemente. And every night, about midnight, I turned the latch of his door and opened it, oh, so gently.